My mission is to create a vision about science lessons among Bangladeshi students. Visualize words with me. আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের স্বাগতম আজকের ক্লাসে অংশ নেবার জন্য গত ক্লাসে আমরা গেলুসুকের সূত্র ও এর সমস্যাবলি দেখেছিলাম যারা ক্লাসটি দেখনি তারা আমার ইউটিউব চ্যানেল অপার্স ক্লাসরুম থেকে দেখে নিতে পারো আজ আমরা দেখব অ্যাভোগাডোর সূত্র ও এর সমস্যাবলি তো শুরু করা যাক তো অ্যাভোগাডোর সূত্র এটি বেসিক্যালি আমরা নবম দশম শ্রেণীতেই আলোচনা করে এসেছিলাম তো এই সূত্রটিকে একটু আমরা রিভিউ ক্লাস বলতে পারো রিভিউর মতো করে যদি রেখি তো প্রথমত তার শর্তগুলো যদি দেখি তো আমাদের তাপমাত্রা কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে চাপ কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে মানে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দিষ্ট চাপে সকল গ্যাসের আয়তন সমান মানে আমি যদি তাপমাত্রা আর চাপ পরিবর্তন না করি একই পরিমাণ গ্যাস নেই অর্থাৎ এখানে কিন্তু বলে দেওয়া হচ্ছে একই পরিমাণ মানে কি এনও যদি কনস্ট্যান্ট রাখি মানে টি যদি কনস্ট্যান্ট রাখি পি যদি কনস্ট্যান্ট রাখি এনও যদি কনস্ট্যান্ট রাখি তাহলে বলে দেওয়া আছে ভিও আমি কনস্ট্যান্ট পাবো অর্থাৎ টি পি এন কনস্ট্যান্ট হলে এন দিয়ে মোল পরিমাণ বোঝাচ্ছি ভি দিয়ে আয়তন বোঝাচ্ছি ভিও কনস্ট্যান্ট থাকবে আর অ্যাভোকাড্র এই মানটি কত হবে তা প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপের জন্য দ্যাট মিন্স এস টিপির জন্য বলে দিয়েছে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপের জন্য মোলার গ্যাসের এক মোল গ্যাসের যে আয়তন সেই এক মোল গ্যাসের আয়তনের মান সে বলে দিয়েছে কত বাইশ দশমিক চার লিটার এই কথাটি আমাদের পুরনো কথাই তো এই কথাটি যদি আমরা একটু দেখি অ্যাভোকাড্রোর মতো করে অ্যাভোকাড্রো বলেছে এই তিনটি বেলুন তিনটি বেলুনের একটিতে হাইড্রোজেন একটিতে নাইট্রোজেন একটিতে অক্সিজেন আছে তো বলে দেওয়া আছে দ্য বেলুনস অল হ্যাভ দ্য সেম ভলিউম দিস মিন্স দে অল কন্টেন দ্য সেম নাম্বার অফ মলিকুলস দ্যাট মিন্স তাদের আয়তন যদি একই থাকে অর্থাৎ তাদের মধ্যে একই পরিমাণ অণু পরমাণু রয়েছে তার মানে আমার আয়তনের সাথে কে সম্পর্কিত তার পরিমাণ সম্পর্কিত অর্থাৎ এন সম্পর্কিত মানে একই যদি ভি হয় এর তাপমাত্রা চাপ যা এর তাপমাত্রা চাপ যা এর তাপমাত্রা চাপ যা সেই অবস্থায় যদি একই ভি হয় একই আয়তন থাকে তিনজনের মধ্যে তাহলে আমরা বলতে পারি তিনজনের মধ্যে একই এন আছে তো এই সূত্রটি অ্যাভোগাড্রোর সূত্র তো অ্যাভোগাড্রোর সূত্রটি আমরা অনুসিদ্ধান্ত রূপে যদি দেখি তো আমাদের অনেক সহজে দেখতে পাবো তো আমরা যদি একটু বলি অনুসিদ্ধান্তটি দেন আমরা গাণিতিকভাবে এটি দেখব বাইশ দশমিক চার লিটারে ধরো তোমার এক মোল গ্যাস আছে চাপ কত প্রযুক্ত আছে এক এটিএম আর তাপমাত্রা যেটা প্রযুক্ত আছে এখানেও তাপমাত্রা সেটাই প্রযুক্ত আছে তুমি যদি এখানে গ্যাস নতুন করে অ্যাড করো ধরো সাপোজ সিরিঞ্জ দিয়ে তুমি গ্যাস অ্যাড করলে বা কোনোভাবে তুমি এটার ভিতরে গ্যাস ঢুকালে নতুন গ্যাস অ্যাড করলে নতুন গ্যাস অ্যাড করলে কত পরিমাণ গ্যাস অ্যাড করলে আরও এক মোল পরিমাণ অর্থাৎ আগে এক মোল ছিল এখন কত মোল হয়ে গেল দুই মোল হয়ে গেল তো আয়তন কি হয়ে যাবে ডাবল হয়ে যাবে খুবই সাধারণ একটি ল এই লটি আমি যখন ইন্টার লাইফে ছিলাম তখন খুবই ফানি লাগতো কেন ফানি লাগতো এটা যদি বলি একটি বেলুনকে তুমি যখন ফু দিবে বেলুন ফুলবে বেলুনকে তুমি যখন ফুল দিবে না বেলুন ফুলবে না সত্যিকার অর্থে এই লটের কথা কিন্তু এটি যে তুমি যখন সিরিঞ্জ দিয়ে বলটির মধ্যে বাতাস দিচ্ছ বলটি ফুলতেছে অর্থাৎ যত এন তুমি দিচ্ছ তত ভি তুমি পাচ্ছ আর এন যদি তুমি না দাও ভি তুমি পাবে না আবার এন যদি তুমি ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে নাও ভি ভেতর থেকে কমে যাবে এটা খুবই সামান্য কথা এটা আমরা সবাই বুঝি তো এটিকেই আমরা ল আকারে দেখলে অনেকগুলো দারুণ দারুণ জিনিস সলভ করা যায় তো প্রথমে অনুসিদ্ধান্তটা যদি বলি অনুসিদ্ধান্তটা ভাষায় বললে এরকম দ্বারায় স্থির চাপে অর্থাৎ পি কনস্ট্যান্ট রেখে স্থির তাপমাত্রায় অর্থাৎ টি কনস্ট্যান্ট রেখে গ্যাসের আয়তন মানে ভি এর মৌল পরিমাণের সমানুপাতিক মানে এন এর সমানুপাতিক মানে টি কনস্ট্যান্ট থাকলে পি কনস্ট্যান্ট থাকলে টি কনস্ট্যান্ট থাকলে ভি এন এর সমানুপাতিক অর্থাৎ ভি সমানুপাতিক এন ভি সমানুপাতিক এন এটি তো অনুসিদ্ধান্ত অ্যাভোকাডোর সূত্রের তো এই অনুসিদ্ধান্ত থেকে আমরা ম্যাট করার জন্য যদি সূত্র আকারে দাঁড় করাতে চাই তো লিখতে পারি ভি সমান সমান কে এন কে যদি আমার ধ্রুবক হয় এখান থেকে আমি লিখতে পারি ভি বাই এন সমান সমান কে অর্থাৎ ধ্রুবক ভি বাই এন সমান সমান কে থেকে আমরা গাণিতিক একটি সম্পর্ক দাঁড় করাতে পারি ভি আই বাই এন আই ইকুয়াল টু ভি এফ বাই এন এফ তো আমরা ভি আই এন আই ভি এফ এন এফ এগুলোর পরিচয় অলরেডি জানার কথা কারণ আমাদের আগের আলোচনাগুলোতে আই ছিল আই দিয়ে ইনিশিয়াল মানে আদি বুঝাতাম ভি দিয়ে আমি আয়তন বুঝাই তো আদি আয়তন আদি মোল শেষ আয়তন শেষ মোল অর্থাৎ আদি আয়তন আর আদি মোলের অনুপাত যে কথা শেষ মোল আর শেষ আয়তন আর শেষ মোলের অনুপাত একই কথা তো এই সূত্রটি দিয়ে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর কয়েকটি ম্যাথ করতে পারি তো তোমরা এই সূত্রটি অবশ্যই দেখে নাও পরিচয় সহকারে তো আমরা ম্যাথে চলে যাই 
तो एक देखी मजार मैप तो एखे तीन टी बेलुन देा तीन टी बेलुनर मध्य देखो तीन कलर तीन टी बेलुन देव आज है एक पिंक देव आज है एक ब्लू देव आज है एक ग्रीन देव आज है तो ब्लू बेलुन मोल परिमाण देा आज है थ्री मोल और ये आयतन देा आज है थार्टी लिटार तो पिंक बेलुने हमारे टू मोल देा आज है बाट एर आयतन क्यों मिसिंग आयतन जानते चेचे आर ग्रीन जो बेलुनटी आई बेलुने मोलटा मिसिंग बाट आयतन दे मानी मिसिंग डाटागुलो बेर करते हैं तो मिसिंग डाटागुलो जो हमारे बेर करते हैं तो अभी दुटो दुटो को नहीं क्ज करब दुटो दुटो को नहीं क्ज कर लेना सुविधा है धरो आप ग्रीन बेलुन के प्रथम सरिए दीते चाहिए तो ग्रीन बेलुन के जो सर दी जस्ट ए दुटो के लिए जो क्या करी ए दुटो के लिए क्या कर लेना जी एडोर ल अनुसार लिखते पी भि आई बन आई इक्ल टू भि एफ बन एफ अर्थात आदि आयतन डिवाइड बै आदि मोल इक्ल टू शेष आयतन बेष मोल तो एखे आदि कुंट के धरब शेष कुंट के धरब धरो जेटार डाटा जानी से ही साधारण आदि धरी तो ये हमारे आदि तो आदि जो अवस्था हो लिखे फिली ये इनिशियल और पिंक हमारे फाइनल तो हमें आदिर जो तरह हमारे भि आई बोलते कौनटा के बुझब थार्टी लिटार एन आई बोलते कौन के बुझब थ्री मोल एखे एककगुलो कन्भार्ट कर ले चले मीटर की ना कर ले चले कारण अनुपात तो काटाकाटी चले जाए तो भि आई थार्टी लिटार लिखते परि एन आई थ्री मोल लिखते परि हमार एन एफ दे टू मोल हमारे भि एफ टा दे भि एफ टाई हमारे बेर करते हैं तो भि एफ टाइम जो ओखे पक्षान्तर करी तो भि एफ इक्ल टू हमें लिखते परि एन एफ इंटू भि आई बन आई जस्ट एखान पक्षान्तर कर जिनटा चले आसे तो ये जिनटा जो चले आसे तो एखान हमें जो एन एफ टा बेर करते चाहिए एन एफ टा जो बेर करते चाहिए भि एफ टा जो बेर करते चाहिए कारण हमारे आयतन का मिसिंग भि एफ टा के एक पास रेखे बाकी सब अन्य पशे कर लो भि एफ टाइम बेर करते चाहिए भि एफ इक्ल टू हमें मानगुलो जो बसाई एन एफ एन एफ मानी टू बसाल भि आई भि आई मानी थार्टी बसाल एन आई एन आई मानी थ्री बसाल बसाले हमारे भि एफ टा हिसाब कर ले चले आस भि एफ टा हिसाब कर ले कत चले आसे टोन्टी लिटार दैट मीस पिंक जो बेलुन आज है पिंक बेलुन आयतन कत टोटी लिटार ये क्योंकि मुखे मुखे कर थ्री मोलर जो थार्टी लिटार टू मोलर जो टोन्टी लिटार अच्छा तो हमारे बाकी जो अंशा मैथे हमारे एक ग्रीन बेलुन छो ग्रीन बेलुनर जो क्ज करब तो ग्रीन बेलुन के लिए आसलम पिंक बेलुन टू सरिए तो ये देखी जो एक बेलुन एक डाटा मिसिंग सो हमें एवोगाडो सूत्र जो लिखे फिली हमें देखते परि लिखते परि भि आई बन आई इक्ल टू भि एफ बन एफ तो आदि धरब को शेष धरब को साधारण जेटगुल डाटा जानस ताके आदि धरब तम ये आदि धरले सुविधा है तो ये आदि धरब यार इनिशियल यार फाइनल तो मैं ये हमारे एन आई एर मान एन एटर भि आईर मान एख और एन एफ टाइम मिसिंग बेर करते भि एफ टाइम दे तो भि एफ टा दे एन एफ टाइम जो मिसिंग एन एफ टा के एक पासे बाकी सब अन्य पासे कर लम एन एफ इक्ल टू भि एफ इंटू एन आई बै भि आई एखान एन एफ टा बेर करार जो भि एफ एर मान बसाल फर्टी फाइव भि आई एर मान बसाल थार्टी एन आई एर मान बसाल थ्री जो हिसाब करी हिसाब कर ले एन एफ कत चले आसे एन एफ चले आसे फोर पॉइंट फाइव मोल दैट मीस क्रीन बेलुने जे मोल परिमाण से कत फोर पॉइंट फाइव मोल देखो एवोगेडो सूत्र दिए एक बेलुन आयतन और मोल परिमाण जाना सपेक्षे अन्न्य बेलुन आयतन और मोल परिमाण खूब सहजे बेर कर फिलते परि तो मैच जो देखी कार्बन डाइक्साइड गैसर टू इंटू टेन टू दि पार टोटी फोर टी अनुर आयतन पचिस लिटार हम एक ही तापम्रा और चपे गैस थार्टी ग्राम आयतन कत तो मैट्टी हमें जो एक हिसाब गलो देखी कि देर आदि मोलटी कईजे अवस्थाते आदि अनुसंख्या आदि अनुसंख्या देना थे आदि मोल बेर करते जो तुम्हारा चैप्टार्ट शुरू करी प्रथम क्लस चैप्टार जी स्म एन इक्ल टू कैपिटल एन बन एरक एक फर्मुला लिखे स्म एन बोलते कि बुझाई मोट अनुसंख्या एन ए दिए कि बुझे एवोगैड्रो संख्या जटार भैलो हमें जानी सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटर टोटी थ्री तो हमें अनुर परमाण डिवाइड बै एवोगैड्रो संख्या दी आदि अनुर परमाण के आदि मोल परमाण पे गलम थ्री पॉइंट थ्री टू टू जो हिसाब कर आस आदि आयतन दे आज है पचिस लिटार जो एस आई को कन्भार्ट करी ना कर ले समस्या नहीं तब कन्ट कर भलो तो कन्भार्ट करी तो पचिस लिटार इक्ल टू पचिस इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री मीटर किूब जो एक लिटार इंटू टू दि पावर माइनस थ्री मीटर किूब अर्थात हिसाब कर पॉइंट जिरो टू फाइव मीटर किूब एन एफ एन एफ टी कमार देा आसे 
গ্রামে মানে এন এফটা তোমার বের করে নিতে হবে তোমাকে সরাসরি দেয়া নেই গ্রাম একটা পরিমাণ দেওয়া আছে কিন্তু এটা থেকেও আমরা জানি মোল বের করা যায় এটিও আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে এই ফর্মাটি লিখে আসিয়েছি যে মোল পরিমাণ ইকুয়াল টু ভর বাই আনুবিক ভর গ্রামে প্রকাশিত ভর হতে হবে গ্রামে কত ভর আমার থার্টি গ্রাম থার্টি বসালাম আনুবিক ভর কার্বন ডাই অক্সাইডের আনুবিক ভর কত কার্বনের বারো অক্সিজেনের ষোলো ষোলো বত্রিশ তো বারো আর বত্রিশে আমার চুয়াল্লিশ আসে তো থার্টি বাই ফর্টি ফোর কিভাবে এসেছে নিশ্চয়ই বুঝেছো ইকুয়াল টু পয়েন্ট সিক্স এইট টু তো তোমার এন আই জানো ভি আই জানো এন এফ জানো তোমার দরকার কাকে তোমার দরকার হচ্ছে ভি এফ কে তুমি যদি ফর্মুলাটি লিখে ফেলো ভি আই বাই এন আই ইকুয়াল টু ভি এফ বাই এন এফ অ্যাভোকেটোর লটি লিখে ফেলো তোমার ভি এফ দরকার ভি এফটাকে এক পাশে করে বাকি সব যদি তুমি অন্য পাশে করো ভি আই ইন্টু এন এফ বাই এন আই তো এখানে ভ্যালুগুলো যদি তুমি সাবস্টিটিউট করো এখান থেকে ভ্যালুগুলো নিয়ে নিয়ে এসে তুমি যদি বসাও তাহলে তুমি ভি এফ ভি এফটা হিসাব করলে তুমি পেয়ে যাবে তোমার ভি এফ এর ভ্যালুটা কত আসে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি মিটার কিউব তো আমরা এইভাবে অ্যাভোকেটোর সূত্র কাজে লাগিয়ে এরকম ম্যাথগুলো করে ফেলতে পারি আমাদের কিন্তু এই ছোট ছোট যে সম্পর্কগুলো আছে এই এন ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এন বাই এন এ স্মল এন ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই এম এই সম্পর্কগুলো মনে রাখতে হবে এই সম্পর্কগুলো মনে রাখলে এই প্রবলেমগুলো কিন্তু খুবই সাধারণ মানের একটি প্রবলেম তো আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ থাকবে পরবর্তী ক্লাসে আমরা গ্যাসের সমন্বয় সূত্র আদর্শ গ্যাস সূত্র এগুলো কাভার করব সবাইকে ধন্যবাদ